Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bincangkan chapter yang baru Yang ini chapter terakhir dalam semester 2 Chapter ini adalah chapter berkaitan dengan physical optics Physical optics adalah satu topik Cabang dalam uh, topik optics Sebelum ini kita telah pun bincangkan dalam chapter 6 Berkaitan dengan geometrical optics Dalam geometrical optics kita bincangkan bagaimana cahaya terpantul daripada cermin dan bagaimana cahaya terbias melalui uh, lens. Okay, how lights are reflected from the mirror and refracted through the lens. Dalam chapter ini, physical optics, kita akan membincangkan konsep-konsep yang tidak dapat diterangkan dengan menggunakan geometrical optics. So, physical optics, biasanya kita akan bincangkan konsep-konsep seperti interference. Dan juga diffraction. Sebenarnya, chapter ini terlalu banyak untuk dipelajari Tetapi dalam silibus kita, kita cuma akan cover tentang Constructive and destructive interference Dan juga interference of transmitted light through double slit Jadi, konsepnya sedikit dalam semester ini sahaja Tetapi pada semester akan datang, semester empat Para pelajar akan mendapati kita akan belajar tentang uh, interference through double slit. Kita akan belajar tentang uh, single slit diffraction. Kita akan belajar tentang uh, interference through thin films dan juga airways. So, saya harap para pelajar semua ambil perhatian dan belajar dengan betul topik yang sedikit ini. Supaya akan memudahkan para pelajar semua untuk uh, memahami topik yang lebih luas pada semester akan datang. So, hari ini dalam video ini saya akan cover learning outcome 7.1. Hygiene's Principles. Yang ini state hygiene's principle dengan memberi contoh example a spherical and plane wave front. So, untuk membincangkan tentang... Diffraction dan juga uh, Mana pula jam saya? Diffraction Diffraction dan juga Interference Ada satu prinsipal Yang sebenarnya menjadi asas dalam chapter 7 Prinsipal ini kita panggil sebagai Hygiene's Principal So Hygiene's adalah seorang saintis Belanda Kalau nak ikutkan pronunciation dia yang sebenar adalah Hygiene Principles, Tapi saya rasa menyembur-nyembur Ailio saya di atas kertas ni setiap kali saya nak menyebut nama dia. So, kita stick dengan pronunciation Hygiene's Principle. So, apa Hygiene's kata? Hygiene kata, every point on a wavefront can be considered as a source of tiny wavelet. The new wavefront is the envelope of all the wavelet. So, dalam uh, apa yang saya tulis ni, saya telah pun pendekkan poin-poin yang penting dalam Hygiene's Principle. Antaranya adalah, every point on a wavefront is a source of wavelets. The new wavefront is the envelope of all the wavelets. Mungkin kita tak dapat bayangkan apa yang Hygiene's cuba katakan. Jom kita tengok contoh yang mengaplikasikan prinsipal hygiene. Sebenarnya hygiene prinsipal boleh digunakan untuk membincangkan tentang diffraction. Tetapi kita nak consider bagaimana plane wavefront. 
Oke, okay, wave friend ini adalah uh, gelombang uh, bergerak. So dalam chapter physical optics, light is a wave. So we consider light is a wave. So bagaimanakah gelombang cahaya bergerak? So let's say this is a wave friend. Bila ada wave friend, wave friend itu bergerak ke hadapan. So ini wave yang baru. Kemudian ada lagi wave yang baru. Bagaimanakah wave ini bergerak daripada point ini kepada point ini? Daripada point ini kepada point ini. Bagaimana ia bergerak dibincangkan oleh Huygens. Huygens kata, every point on a wavefront. Setiap point pada wavefront. So this is a wavefront. So every point, let's draw Uh, four points to represent every point on the wavefront can be considered as a source of tiny wavelet. This point can be considered sebagai source kepada gelombang yang kecil. So wavelets bermaksud gelombang yang kecil. So now I have a wavefront. And the dot is a source of wavelets. So what is a wavelets? Wavelets adalah gelombang yang kecil. So kalau saya ambil dan saya lukis, so titik itu adalah source kepada satu gelombang. Titik ini yang baru adalah sos kepada gelombang kecil lagi. Dan ini pun sah, sama. So, apa yang berlaku? The new wavefront is the envelope of all the wavelets. So, this is the wavelets the new wavefront is tangent to the wavelet so ini adalah new wave A new wavefront so benda ini akan berterusan dan beginilah sebenarnya Huygens kata cahaya bergerak So, ini adalah contoh dalam kes plane wave run. Plane wave run, plane wave run maksudnya wave yang uh, lurus dan tegak begini. Ada satu contoh lagi yang kita panggil sebagai circular wave. So let's say ada satu source. Kita baling batu dalam air, kita akan nampak ada wave. Dan wave ini akan menghasilkan wave yang lain. So bagaimana? Dia kena ikut apa yang Huygens cakap. Every point on this circular wave front is a source source of wavelets so that source of wavelets akan keluarkan satu ombak-ombak kecil The new wavefront is the envelope
Nah, ini tangent kepada semua semua wavelet. So this is a new wavefront. Ah, so yang ini wavefront yang yang asal. So itulah yang sebenarnya dibincangkan dan dikatakan oleh oleh Huygens principle. Sekali lagi sebelum saya tamatkan video ni, Huygens principle states that every point on a wavefront is a source of tiny wavelets, the small wave. The new wavefront is the envelope of all the wavelets. That's all for this video. Thank you for watching.